ராஜகணபதி கோயில் இருக்கும் கடவீதியில் இருக்க ராஜகணபதி கோயில் இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கோயில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடுற இடம் வந்து நிறைய தேங்காய் உடைப்பாங்க அப்புறம் புது வண்டி அது சைக்கிள்லேருந்து கார் பஸ் எல்லா புது வண்டியும் சேலத்தில் எங் எந்த புது வண்டி எடுத்தாலும் இங்கே தான் வந்து பூஜை போடுவாங்க வந்து ஷட்டர் சாத்துனா கூட உள்ள கற்பகிரக கதவு சாத்த மாட்டாங்க விடிய விடிய நம்ம சாமி எந்த டைம் வேணால் பார்க்கலாம் இங்கே பக்கத்தில் தான் வந்து சேலம் ஃபேமஸ் பூ மார்க்கெட் இருக்குது இது தான் தாளம்பூ இதை இவர்கிட்டே கேட்கலாம் ஒருவாங்க <laughs> வச்சுட்டோம்னா இந்த பூ எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஒன் வீக்கோட யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று கெட்டு போகாது ஒன்று ஆகாது பூ எதுவுமே ஆகாது நல்லா இருக்கும் எந்த கலர் நீங்கள் காட்டிங்களோ அந்த கலர் காம்பினேஷனில் அடிச்சிடலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விலையாக இந்த சம்மைகளை தனியாக பூ கலர் அடிக்கலாம் இந்த ஒயிட் கலர் இது வந்து மல்லிப்பூ கிடையாது இது இது மல்லிப்பூ கிடையாது குண்டுமல்லியில் அடிக்கலாம் குண்டுமல்லி இது குண்டுமல்லி குண்டுமல்லி மொக்கு மாதிரியே இருக்கு எத்தனை கலர் இருக்கு நம்ம ஆர்டர் சொன்னா எவ்வளவு நேரத்துல ரெடி பண்ணி தருவீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இப்போ இதெல்லாம் சுமாராக என்ன விலை வரும்னு சொல்லுங்க ஒவ்வொன்றும் இது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இது சிக்ஸ்டி வரும் அது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி வரும் இது வந்து ஒரு இது ஹண்ட்ரட் தான் இதெல்லாம் வெறும் முப்பது ரூபா தானா ரொம்ப நல்லா இருக்கு விலையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு சரி தேங்க்யூ ஆ தேங்க்யூ உங்க பேர் சொல்லவே இல்லையா சுமதி இது குண்டு மல்லிங்களா இது ஆமா குண்டு மல்லி இது என்ன நான் நந்தியாமல்லி ஓ குண்டு மல்லி இப்ப சீசன் இப்பதான் ஆரம்பிக்குது அது கம்மியா வரனால நீங்க நந்தியா வட்டை வந்து குண்டு மல்லி மாதிரி கட்டி வைக்கீங்க ஆமாங்க நந்தியா வட்டை முக்கா இது ஆமாமா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா பெருசு பெருசா குண்டு மல்லி மாதிரியே இருக்கு ஆமா இது தாமரை பூவா ஆமாங்க எங்க இருந்து வருது தாமரை தாமரை நாங்க இருந்து அது நாகத்தர் கதம்பம் பூ கட்டிட்டு இருக்காங்க இது மார்பூன்னு சொல்லிட்டு சேலம் சைடு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு சாமந்தி ரோஸு அரளி துளசி பச்சை மரு அந்த மாதிரி அந்த சீசனுக்கு என்ன கிடைக்குதோ எல்லாம் கலந்து அழகாக சாமிக்கு போடுற மாதிரி கட்டி தருவாங்க ஒரு மாறுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மொழம் சைஸ்க்கு இருக்கும் அதுதான் ஒரு மார் அந்த ஒரு மாறுக்கு வில சொல்லுவாங்க இப்போ ஒருத்தர் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் மருவுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் மரிக்கொழுந்து மருவுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இது காய வச்சு கூட குளியல் பொடியில் எல்லாம் போடுறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் அப்படியே சென்டாக வெலை கொடுக்குறீங்களா எவ்வளோ இது சென்டு ஆ இது ஐம்பது ரூபா அது எண்பது ரூபா சொல்கிறாங்க ஒரு சென்டுக்கு எவ்வளோ மொழம் இருக்கும் ஒரு சென்டுக்கு அஞ்சு மொழம் எப்பயுமே எல்லா பூவும் கலந்து வச்சிருப்பாங்க சாமிக்கு அர்ச்சனைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வாங்கி நம்ம கட்டிக்கலாம் அர்ச்சனைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பூவும் கலந்து விற்கிறீங்களா எப்பயுமே இந்த இடத்துல நான் பார்த்தேன் எவ்வளோ இது கிலோவா தரீங்களா கிலோ சேலம் பூ மார்க்கெட் குள்ள இருக்கும் இங்க இவ்வளோ ரஷ் இருக்கு ஆனா இதுவே கூட்டம் கம்மிங்கிறாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து இன்னைக்கு முகூர்த்த சீசன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இப்ப மத்தியானம் பதினோரு மணி ஆகுது இந்த டைம் தான் பூ வந்து லோடு வந்து இறங்குது அது பூ கடைக்காரங்க பூ கட்டி விற்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து வாங்கிட்டு போறதுக்காக இங்கே வந்துட்டே இருக்காங்க நிறைய ரஷ் இருக்கு ஆனா இது கூட்டம் கம்மின்னு சொல்றாங்க இங்க சாமந்தி பூ வந்து இறங்கியிருக்கு இப்ப சாமந்தி பூ ஆல்மோஸ்ட் சீசன் முடிகிற டைமு இன்னும் அந்த ஆயுத பூஜை டைம்லாம் வந்தா நிறைய ஒயிட்டு ஒயிலட்டு அந்த மாதிரி நிறைய கலர் கலராக பார்க்கலாம் இப்போ இதை கேட்கலாம் இவர்கிட்ட இதை பற்றி இந்த சாமந்தி பூ எங்கேருந்து வருதுங்க 
சாமந்தி பூ வந்து இங்கே லோக்கலில் வந்து பூசேர்பட்டி ராயக்கோட்டை சைடு பொம்புடி சைடு அரியானூர் இந்த ஊர்லேருந்து எல்லா பூவும் வருதுங்க இப்போ மஞ்சள் மட்டும்தான் இருக்குது கலர் சாமந்தி மஞ்சள் மஞ்சள் இருக்குது வாடாமல்லி கலரு ஒயிட் இருக்குது நீலம் கலரு எல்லா பூவுமே வருங்க மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ என்ன விலைங்க இன்னைக்கு கிலோ சாமந்தி இன்னைக்கு வந்து சாமந்தி வந்து நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி நாற்பது ரூபா சுமாரான டைமில் ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் உற்பத்தி அதிகமாக தான் விலை குறையும் பூ இப்போ இல்லாதனால மழை இல்லாத தண்ணி இல்லாதனால விலை அதிகமாக இருக்குது அது என்ன பூங்க இது வந்து சம்மங்கி லில்லி பூன்னு சொல்லுவாங்க சம்மங்கி சம்மங்கி டீ ப்ரோஸு இது பல பேர் பத்து பேர் இருக்குது இருக்கு இந்த பூக்கு இதுதான் மெயினாக மாலை கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கல்யாண மாலைக்கு கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வாசம் சென்ட் மாதிரி அடிக்குது இங்கே நிற்கும் போதே அவ்வளோ வாசம் அடிக்குது இது எங்கே இருந்து வருதுங்க இங்கே தோட்டத்துங்களில் பொம்முடி கடத்தூர் தருமபுரி எல்லா ஊர்லேயுமே இந்த பூ இருக்குதுங்க இது எவ்வளோ கிலோ இன்றைக்கி வந்து இங்கே மார்க்கெட் விலை நாற்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது கிலோவோட விலை ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வேறுபடுங்களா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பூக்கு விலை இங்கே நிறைஞ்சிருவாங்க மாவுஸ் மார்க்கெட்லேயே அதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் இருக்கிறாங்க விலை வைக்கிறதுக்கு டெய்லியும் அந்தந்த விலை காலையில் வச்சுருவாங்க அந்தந்த விலைக்கு விற்றுருவாங்க இப்போ இடத்துலையும் நாகக்கடை மாதிரியே லைட் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ வாசம் அடிக்குது பூ இந்த கடையில் பாருங்கள் சம்மங்கி அப்புறம் குட்டி குட்டி ரோஸ் இது இங்கே சேலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு பட்டன் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரோஸுங்க இது இது பட்டன் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லா கலரும் வருது தனியாகவும் கட்டிக்கலாம் இது சேலத்திலே விளையுதுங்க சேலம் மட்டும்தான் சேலம் தான் இது அதிகங்க அந்த ரோஸ்லாம் பெங்களூர்லேருந்து வந்தாலும் இந்த பட்டன் ரோஸ் வந்து சேலத்தில் குட்டி குட்டியாக அந்த மல்லிப்பூலே வச்சு கட்டுறதுக்காக வருது இது எவ்வளோ கிலோ இன்னைக்கு வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபாங்க கிலோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி அந்தந்த விசேஷங்களை பொறுத்து நல்ல நாள் கட்டணும் அது காட்டு மல்லிங்களா காக்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க காட்டு மல்லி காட்டு மல்லி ச பார்க்குறதுக்கு சன்னமல்லி மாதிரியே இருக்குது இப்போ சன்னமல்லி மல்லிப்பூலாம் சீசன் இல்லாதனால இது வருது இது இந்த பனிக்காலத்தில் மட்டும் இது வருங்க இது இன்னும் ஒரு மாதத்தில் முடிஞ்சிடும் அது ஸ்டார்ட் ஆகிடுங்க சன்னமல்லி இப்போ ஒரு மாதம் கழித்து சன்னமல்லி குண்டு மல்லி கண்டிப்பாக வந்துருங்க இன்னும் இருபது நாளில் வந்துருங்க இப்போ குண்டு மல்லிலாம் என்ன விலைங்க குண்டு மல்லி இன்னைக்கு இப்போ விலை குறைஞ்சிருக்குதுங்க நூற்றி அறுபதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் இப்போ நல்ல சீசனில் ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா எவ்வளோ வருங்க குண்டு மல்லி விலை அதிகபட்சமாக அந்த வருஷம் ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வச்சுருக்குது அதிகமாக அதிகமாக ரெண்டாயிரம் ரூபா குறைஞ்சது எண்பது ரூபா அது வரைக்கும் சென்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு எடுத்துக்குவாங்க இன்னைக்கு நூறு பைக்கு சென்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு எடுக்கிறாங்க ஓ சென்ட் ஃபேக்ட்ரிக்காரங்களா அவங்க டன்னாக எடுத்துக்குவோம் ஆமாம் 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 டன்னாக எடுக்கும்போது கிலோ வந்து எண்பது ரூபா நூறு ரூபா கொடுத்துடலாம் எண்பது ரூபா நூறு ரூபா கடைசி விலை அது கீழே வராது கடைசியாக பூ மு அன்னைக்கு பூ அன்னைக்கு முடிஞ்சோடனே லாஸ்ட்டாக நைட் இருக்கிறது எல்லாமே சென்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பேர் இது மாலையில் கட்டுறதுக்கா மாலையில் வைக்கலாம் குண்டுமை போய்க்கலாம் காட்டம் போய்க்கலாம் எல்லாம் கலந்து கட்டலாம் இது மரிக்கொழுந்து மாதிரியே இது மருவும் சேலத்தில் நிறைய வரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது காய வச்சு குளியல் பொடியில் கூட கலந்துக்குவாங்க அப்படியே அரைச்சி கூட பேக்காக போடலாம் ரொம்ப வாசமாக ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்கின்னை சாஃப்ட் பண்ணி விட்றோம் கனகாம்பரம் இருக்கு கனகாம்பரம் இன்னுமே வந்து சேலத்துல நிறைய தலைக்கு வச்சுக்குவாங்க கனகாம்பரம் எவ்வளவு இது வந்து குண்டு மல்லி முக்கு கிடையாது இது நந்தியா வட்ட முக்கு மல்லிப்பூ சீசன் கம்மியா இருக்க டைம்ல இதுதான் வந்து வெடிக்காது இது அப்படியே முக்காவே இருக்கும் இது மல்லிப்பூக்கு பதிலா இதுல மாலை தலைக்கு பூ எல்லாமே கட்டுவாங்க இது நந்தியாவட்ட முக்கு எவ்வளவு அறுபது கிளிமல்லி இப்போ தான் சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து நல்ல சீசனில் இன்னும் பெருசு பெருசாக வரும் இப்போ பனிக்காலம் முடிஞ்சு வெயில் காலத்தில் தான் சீசன் ஆரம்பிக்கும் சேலம் குண்டு மல்லி அவ்வளோ ஃபேமஸ் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இது எவ்வளோ அங்கே கிலோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி விலை நூற்றி அறுபது ரூபாங்க இன்றைக்கி விலை நூற்றி அறுபது ரூபா தான் கிலோ இது ரொம்ப கம்மியான விலைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சீசன் இல்லாத சமயத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கிலோ போகும் இவங்க ஸ்பெஷலாக நாட்டு ரோஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த வாசத்துக்கு அவ்வளோ தேனி வந்து மொச்சிட்ருக்கு இது ஒரிஜினல் நாட்டு ரோஸு பட்டு ரோஸும் பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க செம்பருத்தி பூ அப்படியே மொட்டு மலராமல் கட்டி கட்டி இலையில் பத்து பத்து பூவாக கட்டி வச்சுருக்காங்க நாட்டு ரோஸ் வந்து உதிரியாகவும் வச்சுருக்காங்க அது தொட்டாவே உதிர்ந்துரும் நீர் செய்கிறதுக்கு வீட்லேயே குல்கொந்து செய்கிறவங்க அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த நாட்டு ரோஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இது எங்கேருந்து வருது இது வந்து பல மரத்து பட்டியில் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம
அவ்வளோ குளிர்ச்சி வாசம் மருத்துவ குணமும் இருக்கு இங்க வந்து நிக்கும் போதே மனசுக்கு அவ்வளோ அந்த வாசம் வந்து ரொம்ப காமா இருக்கு ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது வந்து எங்களுடைய நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஒரு ஐம்பது வருஷமா தொழில் செஞ்சுருக்கிறோம் பூ வரும் இந்த பூல வந்து இருக்கிற மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பன்னீர் ரோஸு இந்த இடத்துல தான் நமக்கு நம்மகிட்ட தான் பன்னீர் ரோஸ் கிடைக்கும் நல்லா மிக ஒரு சிறந்தமான ஒரு பூ இது இது மருந்தெல்லாம் அடிக்காமல் கொண்டுறீங்க இல்லை மருந்து அடிக்கிறது இல்லை மருந்து அடிக்காது இந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம வாஷ் பண்ணி குல்கொந்து செய்கிறதுக்குலாம் நம்பிக்கையே யூஸ் பண்ணுவோம் இது எவ்வளோ கிலோவாக கொடுத்துக்கலாம் கிலோ இன்றைக்கி வந்து எண்பது ரூபா சேலத்துலாம் <laughs> இது என்னென்ன கலந்து கட்டுறீங்க நெருப்பு வாசு கோழிகண்டா ஆனந்தப்புழு என்ன சைஸ் இது எவ்வளோ பெருசு இது மூணு அடிங்க மூணு அடி மாலை மூணு அடி கலர் மாலை இது சாமிக்கு வேறு எது எதுக்கு வாங்குறாங்க இந்த மாலை சாமிக்கு எல்லாத்தையுமே யூஸ் ஆகுது நிலவுக்கு கிரக பிரவேசத்துக்கெல்லாம் நிலவு ஆ நிலவுக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் ஆகுது அம்மங்கியில் கட்டிகிட்ருக்காங்க எல்லாமே நார் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க நூல் கட்டி நார் தான் எல்லாமே நார் தான் நூல் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ரோஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இது என்ன ரோஸுங்க செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு பன்னீர் ரோஸ் பன்னீர் ரோஸ் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுங்க பெங்களூர் இது எல்லாமே பெங்களூர் எல்லாம் பெங்களூர் இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கு ஸ்மெல் வரும் இது பன்னீர் ரோஸ் ஓ இது வந்து ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இந்த நூல்கண்டு இவ்வளோ கலர் கலராக வச்சுருக்கீங்க உள்ளன் எதுக்கு பூ கட்டு தாங்க பூ கட்டு பூ கோருக்கு தான் எல்லாம் இப்போ இவங்க கிட்ட பூ கட்டுறவங்க வந்து நிறைய ரோஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க அதே மாதிரி நூல் கண்டும் உள்ளன் கண்டும் வந்து நிறைய கலர் கலராக இருக்கு அதுவும் நிறைய வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க இவங்க வந்து ஃபுல்லாக இவங்க கடையில் ஃபுல்லாக பெங்களூர் ரோஸ் வச்சுருக்காங்க எல்லா கலரும் வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் பெங்களூர் ரோஸ்லே வாசமாக இருக்க பன்னீர் ரோஸும் வச்சுருக்காங்க ரோஸ்லாம் இன்னைக்கு என்ன விலைங்க கிலோ இன்னைக்கு நூற்றி இருபது ரூபாங்க கேஜி ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது எல்லாமே எல்லாமே அதில் இந்த ப்ளூ பச்சையெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க இல்லைங்க அது இந்த கெமிக்கல் போடுறதுங்க அது ஆமாம் கலர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இல்லைங்க கெமிக்கல் வச்சு அப்படியே பூ இறக்கிடுவாங்க காம்பு இந்த காம்புலேயே மேலே ஏறிடும் கலர் ஆ கலர் மாறிடும் ஆ ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ஷேடு தான் ப்ளூ க்ரீன் ஒயிட் ரோஸில் காம்பில் அடியில் க்ரீன் கலர் தண்ணி வச்சுட்டா அந்த காம்பு வழியாக ஏறி அந்த ஒயிட் ரோஸ் வந்து க்ரீனாகவும் ப்ளூவாகவும் மாறி மாறிடுது இந்த கட்டில் நிறைய ப்ளூ வச்சுருக்காரு ஓ ரொம்ப அழகா இருக்குங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு கொஞ்சம் என்ன நீங்க இதை ஃப்ரிட்ஜ் வைக்காம ஒரு பவுல்ல வாட்டர் தண்ணி போட்டு அதை வச்சு நைட் வச்சீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கூ நல்லா நல்லா விரிஞ்சு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆமாம்மா நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதோட நீங்க அந்த பவுல் வைக்கணும் நீங்க தண்ணி போட்டு ஃப்ளவர் வாஷ்க்குலாம் வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும் துளசி மூட்டையா வச்சிருக்காங்க வரும்போதே வாசம் சூப்பரா இருக்கு மருவு சாமந்தி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க துளசி எங்க இருந்து வருதுங்க பொம்மை மட்டில இருந்து வருது சீசனா இல்ல வருஷம் பூரா வருமா வருஷம் பூரா வரும் மாலை கட்டுறவங்க எல்லாரும் வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க எல்லாம் கலந்து வாங்கிட்டு போய் மாலை கட்டுவாங்க ரோஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க அந்த காம்பு நீளமாக வச்சு பொக்கைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளவர் வாஷ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது அதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக மாலை கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதும் பெங்களூர் ரோஸு எல்லோ பிங்க் ஆரஞ்சு இருக்குது இப்போ பெங்களூர் ரோஸ்லேயே அந்த கடைசியில் இருக்கிற மூட்டை வந்து பன்னீர் ரோஸ்னு சொல்கிறாங்க அது நல்லா வாசமாக இருக்குது பெங்களூர் ரோஸ் நார்மலாக வாசம் இருக்காது ஆனால் அது நல்லா வாசமாக சாஃப்டாக இருக்குது எண்பது அறுபது சாமந்தி நிறைய கலர் வரும் இப்போ கொஞ்சம் சீசன் முடிகிற டைம் இங்கே ஒரே ஒரு கடையில் வைலட் கலர் சாமந்தி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது 
டைம் நல்ல சீசன் டைமில் வெள்ளை எல்லோலே நிறைய ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி வேறு வேறு கலர் நிறைய வரும் இது ஃபுல்லாகவுமே சாமந்தி தான் பெரிய பெரிய சாமந்தியாக இருக்குது இது என்ன வெரைட்டிங்க துளுக்க சாமந்தின்னு சொல்லுவோம் செண்டு மல்லி மேரி கோல்டு துளுக்க சாமந்தி இதில் மஞ்சளும் வரும் ஆரஞ்சும் வரும் ஆரஞ்சு ரெண்டு வரும் இன்னைக்கு இது மட்டும் தான் வந்திருக்கு சாமந்தி பூவோட இலை கூட இங்கே வேஸ்ட் பண்ணாமல் விற்கிறாங்க இது மாலையில் இடை இடையில் கட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது கூட இங்கே நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ துளசி மரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கம்மியாக மாலை கட்டுறவங்க இந்த சாமந்தி இலையை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது எவ்வளோமா கிலோ கிலோ முப்பது ரூபா நிறைய கடைங்க இருக்குது இந்த பூ கட்டுற டூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க நாறு உள்ளன் நூல் கண்டு அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலர் நூல் கண்டு அப்புறம் மாலைக்கு கீழே வைக்கிற நூல்லே செஞ்ச குஞ்சலம் அப்புறம் அப்புறம் வந்து மட்டைப்பூன்னு சொல்லி கல்யாண பொண்ணுக்கெல்லாம் வைப்பாங்களா அது வந்து ரெடிமேடாக வச்சுருக்காங்க அதில் வாங்கி பூ ஆட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க சொல்ல முடியுங்களா இது மாலைக்கு ஃப்ளவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த கோல்டு கலரு கோல்டு பூ கலர் கயிறு அந்த கத்திரிக்கோல் கத்திரிக்கோல் கட் பண்ணது பூ கட் பண்ணது மாலையெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுறது மாலை ட்ரிம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கட்டுறது இந்த மாதிரி கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கயிறு வந்து இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த இதுக்கு பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பெயிண்டிங் கலர் ஆமாம் பெயிண்டிங் கலர் சரி பூ வச்சு கட்டுறது கத்திரிக்கோல் கட் பண்ணிக்கிறது பள்ளி தாமரைப்பூ அதெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க வெள்ளை தாமரை சிகப்பு தாமரை இதுக்குள்ள பூந்து போகவே முடியல பூ கட்டிட்டுறதுக்கு வாங்கிட்டு போறவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய பெரிய பை வச்சுட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க உள்ள நடந்து போறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அரளி எல்லாம் வந்து கிலோ கிலோவோ பேக்கெட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த காட்டு மல்லி பூவே ஜாதி மல்லி மாதிரி வருதுன்னு சொன்னாங்க நானே ஜாதி மல்லின்னு நினைச்சேன் இங்கே மலர்ந்தது கூட ஒரு பேக்கெட் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அப்படியே ஜாதி மல்லி மாதிரி இருக்கு இது வாசம் இருக்காதுங்களா எவ்வளோ கிலோ எவ்வளோ கிலோ நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி இருபது ரூபா ஜாதி மல்லி இன்னும் சீசன் வரலீங்களா சீசன் முடிஞ்சு போச்சுங்க இப்ப இங்க குண்டு மல்லி கனகாம்பரம் இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க அப்படி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முந்தி நான் இந்த பூ மார்க்கெட் பக்கத்திலே குடியிருந்தேன் அப்போ வந்து யூஸ்வலா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவேன் நிறைய வாங்கல கம்மியாக வாங்கினா கூட இந்த பூ மார்க்கெட் கூட்டத்துக்குள்ளே பூந்து இறங்கி நடந்து போய் வரும்போது அவ்வளோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் வாசம் அது எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டைமுக்கு எது கிடைக்குதோ எது சீசன் கிடைக்குதோ அது மாதிரி வாங்கிட்டு பூஜைக்கு அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போவேன் இப்போ நானே வந்து நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இதுக்குள்ளே வந்தே இன்றைக்கி இந்த வீலாக் எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இந்த பூ மார்க்கெட்டுள்ள வந்தாவே மல்லிப்பூ ரோஸு செண்பகப்பூ துளசி மருவு மரிக்கொழுந்து ஜாதி மல்லி இது எல்லாத்தோட வாசமும் கலந்து அப்படியே சூப்பராக அடிக்குது இவ்வளோ கூட்டத்தில் நெரிசலில் வந்தால் கூட இந்த ஷாப்பிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இதுக்கு வழியாக கேமராவில் போயிட்டுருக்கோம் எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு தெரியல வீடியோ டிஃப்ரெண்ட்டான பூலாம் செண்பகப்பூ அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் இது என்ன பூன்னு கேட்கும் இது ரெண்டு இருக்குங்களே மஞ்சள் ஒன்று வெள்ளை ஒன்று மூணு இருக்குங்க பச்சை ஒன்று இது வந்து மன இது மன நாலு <laughs> 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 <laughs>
ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாசமா இருக்கு பாரிஜாதம் செண்பகப்பூ மனோரஞ்சிதம் செண்டாவும் கட்டி விற்பாங்க மல்லிப்பூ வந்தோடனே ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல செண்டு வந்து தனி மல்லிப்பூ பட்டன் ரோஸ் வச்சது அந்தந்த சீசன்ல என்ன இருக்கோ ஜாதி பூ சன்னமல்லி காட்டு மல்லி குண்டு மல்லி எல்லாமே கட்டி விற்பாங்க ஒரு செண்டுக்கு அஞ்சுல இருந்து ஆறு மூலம் வரும் ஒரு செண்டா தான் விலை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கும் ஒரு செண்டு இன்னைக்கு ஒரு செண்டு எழுபது ரூபா தான் சொல்றாங்க இது ரொம்ப விலை கம்மின்னு சொல்றாங்க சேலத்துல வந்து இந்த பெங்களூர் ரோஸ் இதழ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை மடிச்சு மடிச்சு மாலை கட்டுறது ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லா கல்யாண ரிசப்ஷன்லயும் பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு இந்த மாலை தான் வந்து எந்த சாரி கலர்ல எந்த கலர்ல வேணுமோ செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு இப்படிதான் நம்ம வச்சு சுத்தணும் இது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களா ரொம்ப லேட் ஆகும் ஓவர் லேட் ஆகும் அதுக்கு அந்த மாதிரி பொறுமையா சுத்தனா அந்த டைமுக்கு தர முடியாது நம்ம அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த வேலையை நம்ம சின்சியரா செஞ்சு கொடுத்தோம் அந்த டைமுக்கு தான் நம்ம செஞ்சு தர முடியும் அதனால பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு மாலை கட்டுறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலை கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் டூ ஹவர் டூ ஹவர் ஆயிரும் இது எல்லா கலர்லயும் கட்டி தருவீங்க எல்லா கலருமே இருக்கு எவ்வளோ ஒரு மாலையோட விலை எவ்வளோ வரும் சுமாராக சொல்லுங்கள் மீடியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலை ரெண்டு மாலை பார்த்தீங்கன்னா ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும் ஜோடி ஒரு மூணாயிரம் ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும் ஜோடி ஜோடி வரும் இது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன் இருக்குது என்ன <laughs> மால <laughs> 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 நிலவுக்கு கோயில் செட்டு மாலை இருக்கு இல்லையா கோயில் அலங்கார மாலை அது மாதிரி அது மாதிரி அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு செட்டு மாலை காளியம்மனுக்கு விநாயகருக்கு ஒவ்வொன்னா இது எவ்வளவு மூணு அடியா ரெண்டு அடியா அது மாதிரியே கொடுக்கணும் அந்த கடைசியில வச்சிருக்கிறது வெறும் சாமந்தியில கட்டி வச்சிருக்கீங்க அது மெரமணிக்கு அப்படியே லைனா வரும் சாமந்தி ஒண்ணு சிகப்பு ஒண்ணு பச்சை ஒண்ணு அந்த மாதிரி இது எந்த கோயிலுக்கு இது காளிப்பட்டிக்கு மேல போதுங்க காளிப்பட்டி இந்த பூ மார்க்கெட் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கேட்கலாம் இவர்கிட்ட இந்த பூ மார்க்கெட் எத்தனை வருஷமா இருக்குங்க நம்ம விவரம் தெரியாதே தான் இருக்குங்க ஒரு எழுபது அறுபது வருஷமா இருக்குங்க அறுபது வருஷமா இருக்கு எத்தனை கடைங்க இருக்கு இங்க கடைங்க ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு அறுபது கடை ஐம்பது கடை இருந்த இப்ப இருநூத்தம்பது கடை இருக்கு மாடியில போய் பார்த்த அங்க பூ கட்டுறதுலாம் மாலை எல்லாம் கட்டுறாங்க அது மாலை ஹோல்ஸ் இது மாலைங்க இங்க வந்து ஹோல்சேல் தான் இங்க உள்ள எல்லா கோயிலுக்கும் இங்க தான் மாலை இங்க இருந்தா போதுன்னு சொல்றாங்க என்னென்ன பிரபலமான கோயிலுக்கு திருப்பதி போகுது ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகுது திருவண்ணாமலை போதும் தங்க கோயிலுக்கு போதும் கோல்டு டெம்பிள் பௌர்ணமி ஆனா போதும் ஆமா எல்லா கோயிலுக்கும் டெய்லி போகுங்களா பூ டெய்லி வந்து திருப்பதி போகுது இங்க மாச பௌர்ணமிக்கு தங்க கோயில் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாசம் ஆனா போகுது திருவண்ணாமலை இது பௌர்ணமி தீபம் இந்த மாதிரி நாளில் போகுது இப்போ திருப்பதிக்கெலாம் மாலை கட்டுறதுலாம் எங்கே கட்டுறாங்க திருப்பதியில் வந்து திருப்பதியில் மட்டும் தான் மாலை கட்டுறாங்க இங்கே வந்து லூஸ் ஃப்ளோர் மட்டும் தான் அனுப்புகிறோம் ஆமாங்க திருப்பதியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே தான் மாலை கட்டுறாங்க இங்கே லூஸ் டெய்லியுமே போகுது திருப்பதி ரெகுலராக போகுது என்னென்ன பூ போகுதுங்க திருப்பதி சம்மங்கி சாமந்தி ரோஸு மனோரஞ்சனம் செம்பகப்பூ மரிக்குளது தவணம் எல்லா பூக்களுமே போகுது இங்கே தொழில் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்க அப்படியே மனசு உடம்பு எல்லாமே இந்த வாசத்துலேயே இருக்கும்போதே எல்லா வியாதியுமே சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது உண்மைதாங்க ஏன்னா இங்கே நான் இப்போ ஒரு மணி நேரமாக இருக்கேன் எனக்கே அவ்வளோ மைண்டு இந்த கூட்டம் இந்த சத்தத்தில் கூட அவ்வளோ காமாக நல்லா ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது டன் பூ வரும் இங்கே உள்ள சாமந்தி சம்பங்கி இதெல்லாம் நாற்பது ஐம்பது டன் வரும் இப்போ இந்த பூ மீதியானது எல்லாமே என்ன பண்ணுங்க மீதியான வாய்ப்பு இல்லைங்க வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லைங்க எல்லாமே எடுத்துரும் அன்னைக்கு பச்சஸ் தான் வாய்ப்பெலாம் இது இல்லைங்க மீதியாக வரும் எங்கெங்க இருந்து பூ வருதுங்க இங்கே பூ வந்து பூசாரிப்பட்டி தொப்பூர் அரியானூர் கனவாக்காடு இந்த லோக்கல் ஐட்டம் எல்லாம் வாழப்பாடி எல்லாம் சேலத்தை சுற்றி எல்லாம் லோக்கல் பூ தான் எல்லாமே ரோஸ் இதெல்லாம் பெங்களூர் ஒசூர்ந்து வருது பரமசிவம் திரு பரமசிவம் அவர்களுக்கு நம்ம சேனல் சார்பாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 
வெளியூருக்கு அனுப்புறதுக்காக அப்படியே இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கேன் அவ்வளோ வாசம் அடிக்குது இது வந்து மனோரஞ்சிதம் தாமரை இது எல்லாமே இப்போ பேக் பண்ண போகிறீங்க இந்த இலையில் வச்சு சூப்பராக இருக்கு வெண் தாமரை கட்டினாங்க இப்போ செகப்பு தாமரை கட்டுறாங்க எல்லாம் முக்கா தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டைமுக்கு விரிச்சு விட்டோம்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு நல்லா விரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பூ கட்டுற லேடிஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க சின்ன வயசு லேடிஸ்லேருந்து ரொம்ப வயசான பாட்டி எல்லாமே வந்து நிறைய வாங்கிட்டு போகிறாங்க இவங்க வீட்லேயே உட்காந்து கட்டி பூ விற்றுருவாங்க எவ்வளோ வயசானவங்களுக்குலாம் இது ஒரு எவ்வளோ ஒரு தொழிலாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வயசான ரொம்ப நடக்கவே முடியாத பாட்டிங்கெல்லாம் கூட டெய்லியும் மினிமம் ஒரு இரநூறுவாயிலேருந்து ஆயிரரூபா வரைக்கும் டெய்லியும் சம்பாரிச்சிருவாங்க இந்த பூவை நம்பி பூட்டி விற்கிறது இல்லாமல் நிறையா இங்கே சில லேடிஸ் வந்து சாமி கோயிலுக்கு சாமிக்கு நிறைய பேர் வேண்டிக்குவாங்க மலர் கிரீடம் மலர் பாவாடை இந்த மாதிரி அதெல்லாமே கூட ஆர்டர் பண்ணால் அழகாக செஞ்சு தருவாங்க சேலத்தில் வந்து அந்த பூ அலங்காரம் சாமிக்கு பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ் அது இவங்க எல்லாம் சுற்றியும் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து கூட ஈரோடு இன்னும் சுற்றியும் இருக்கு இருந்து கூட வராங்க நிறைய டெய்லியும் பஸ்ஸில் வந்துட்டு ட்ரெயினில் பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் வந்து பையில் பூ வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு சின்ன பையோ இல்லை தலை மேலே ஒரு பெரிய மூட்டையோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இவ்வளோ பெண்களுக்கு வந்து இது அன்றாடம் வருமானத்துக்கு ஒரு நல்ல வழிவகுக்குது இது வந்துட்டே இருக்காங்க நான் இங்கே ரொம்ப உள்ளே இருக்க கடையில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்காங்க இன்னும் அந்த சைடு போனோம்னா ஃபுல்லாக ந உள்ளேயே போக முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ லேடிஸ் வாங்கிட்டுருக்காங்க அவங்கள கேட்கலாம் சாந்தி ரவி வந்து இன்னைக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள போய் எல்லாம் இவரு வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு மோகன் இவரோட கடையில உட்காந்து தான் எல்லாமே எடுத்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இவர் வந்து பூ மார்க்கெட்டோட வாசல் இதே மாதிரி பக்கத்துலேயும் ஒரு லைன் போகும் ரெண்டு மூணு லைன் போகும் ஒரு நாலு அடி தான் இடம் இருக்கும் அதுலேயே அவ்வளோ நெரிசல் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் இப்போ போய் ஃபுல்லாக எடுத்தோம் நான் இன்னொரு வீலாகில் வந்து கண்டிப்பாக மல்லிப்பூ நல்ல சீசனில் வரும்போது ஏப்ரல் அந்த மாதிரி மாதத்தில் சீசன் வரும்போது இன்னொரு வீலாகில் இதே பூ மார்க்கெட் காமிக்கிறேன்